Moin Leute, willkommen zurück zu einem kleinen Installationstutorial. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Iserlohn Modifikation in Emergency Field installiert, dann bleibt dran, ich erkläre es euch. Wie ihr die Iserlohn Modifikation installiert, ist an sich eigentlich ganz einfach. Dazu geht ihr einmal hier unter Emergency 4. Unter den Reiter Webdisk, dort findet ihr verschiedenste Modifikationen. Wir gehen auf Emergency 4, anschließend auf Modifikationen. Und da die Modifikation von Isalon noch recht neu ist, kann man hier auf diesen neuesten Dateienreitern, kann man hier die sich aussuchen. Hier haben wir schon Isalon mit Überfelde. Wenn jetzt die ein bisschen älter ist, dann geht ihr einfach hier auf städtische, regionale oder sonstige und fiktive Modifikationen und dann könnt ihr die dort auch finden. Wir gehen auf Isalon Meets Überfelde, aktuelle Version 1.1, die Beta-Variante. Das heißt, Beta ist immer noch äh, in Arbeit und es gab auch einige Patches und Änderungen. Wie man das Ganze jetzt installiert, aber ist das Interessante daran. Wenn man Fragen hat, Support Thread ist hier unten und dann geht man hier auf Herunterladen. Hier habt ihr jetzt zwei verschiedene Download-Varianten, ähm, Miro 1 und Miro 2. Welchen ihr nehmt, ist an sich egal. Hauptsache einer, der funktioniert. Wir testen das Ganze jetzt mal mit dem ersten. Da wichtig ist, um etwas herunterladen zu können, müsst ihr angemeldet sein. Das ist das Wichtigste. Also wir klicken drauf und dann lädt das Ganze hier herunter. Hier heißt es jetzt ähm, für Isalon, also ISL, MP, also Isalon Multiplayer Experimental. Diese Radatei, die dauert jetzt ein bisschen, bis sie heruntergeladen hat. Also sehen wir uns nach einem kurzen Cut, wenn das Ding fertig ist. Jetzt, wo die ganze Winrad-Datei sich erstmal heruntergeladen hat aus dem Netz, gehen wir hier einfach, das ist jetzt in dem Fall mein Download-Ordner, gehen wir hier auf Easel MMP Experimental. Das ist eine Winrad-Datei. Wenn ihr Winrad nicht habt, dann habt ihr noch ein Problem. Dann könnt ihr es nämlich nicht entpacken. Wenn ihr eine Winrad-Datei oder ein Winrad-Programm habt, besser gesagt, dann könnt ihr jetzt einfach auf Extract to ESL MP Experimental gehen. Die entpackt sich dann, das dauert ein bisschen, unten die Anzeige, die sagt, wie weit es noch dauert und dann warten wir auch diese mal kurz ab und können uns dann schon mal gleich Gedanken machen, wie wir das Ganze installieren wollen. Allgemein, das ist bei jeder Modifikation in Emergency 4 eigentlich immer das gleiche, also egal ob es jetzt Biberfelde ist, Stuttgart, Iserlohn oder auch die Greifszoll- Modifikation an sich ist es immer das gleiche. Herunterladen, entpacken. Ich empfehle entpacken außerhalb des Mod-Ordners. Dann macht man nichts kaputt. Man kann es auch innen drin machen, aber sicher ist sicher. Jetzt, nachdem das Ganze sich entpackt hat, kann man mit Doppellinksklick hier nochmal drauf gehen. Und wenn man nochmal drauf geht, sieht man die einzelnen Dateien. Da sind jetzt ähm, viele verschiedenste Fahrzeuge drin. Wenn ihr damit, wenn ihr mit Modding keine Ahnung habt, dann Lasst am besten die Finger davon. Und ähm, auch ein wichtiger Tipp ist, wenn ihr was entpackt, schaut ruhig mal rein, ob zum Beispiel bei Models oder bei Prototypes, wie viel Zeug ist da eigentlich so drin. Wenn ihr jetzt mal reinguckt und hier die Liste mal kurz durchscrollt, da seht ihr, da ist einiges drin. Oder allgemein, guckt euch mal die Gesamtgröße der Datei an. Unter Eigenschaften, das ist jetzt in dem Fall 3,1 GB. Da könnt ihr auch herausfinden, ob die Modifikation überhaupt vollständig ist. Ich hätte auch schon mal den Fehler, dass es eben nicht vollständig heruntergeladen war, was auch immer der Fehler dabei war. Es hat nicht funktioniert und damit wir das eben nicht haben, schaut am besten vorne mal direkt nach. Jetzt ausschneiden oder auch kopieren, je nachdem, unter lokaler Datenträger ist bei mir das Ganze, dann unter Programme 86, 16 Tons Entertainment, also der Klassiker eigentlich, Emergency 4 und hier haben wir jetzt unseren Hauptordner. Allgemein niemals die Original Emergency 4 Data ändern, auf gar keinen Fall. Alles was wir machen, geben wir in Mod Ordner. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen Zeug drin. Dann einfach einfügen. Jetzt fragt er mich gleich, ob ich die ersetzen möchte. Möchte ich nicht, weil ich habe schon eine dieser Lohnvariante drin. Die möchte ich gerne behalten. Aber hier könnt ihr dann die einfach einfügen. Und dann seht ihr hier, das sind die gleichen Fahrzeuge oder die gleichen Sachen alle. Und so geht das auch mit Iserlohn 
Biberfelde, Bayern oder Greifszoll. Also alles ist immer das Gleiche. So einfach und schnell kann es gehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne. Nur einem fragenden Menschen kann geholfen werden. Und jetzt wünsche ich euch auch viel Spaß beim Spielen.